不知不觉间，俄罗斯已经被 F 3 5彻底包围。北约打算建造一道由数百架 F 3 5构筑的闪电之墙，来抵挡俄罗斯今后可能存在的侵略行为。闪电之墙何时能完成？会对俄罗斯构成哪些威胁？受俄乌冲突的影响，很多欧洲国家为了防止被俄军侵略，纷纷向美国提交了 F 3 5的订单。如罗马尼亚将耗资六十五亿美元，采购包含后勤设备、培训服务和配套弹药的 F 3 5全套餐。预计罗马尼亚空军的第一架 F 3 5将会在二零三零年交付。届时，该国将成立两个 F 3 5中队。不出意外的话，是可以对隔海相望的克里米亚俄军基地和战机形成压制。俄罗斯在该地区的军事行动将受到很大的影响，而像这样的采购订单还有很多，如波兰计划采购三十二架，德国三十五架，芬兰六十四架，捷克要求购买二十四架，希腊则表达了购买二十架 F 三五的愿望。如此一来，再加上之前英国的四十八架，意大利七十五架，荷兰四十六架，挪威五十二架，丹麦二十七架，比利时三十四架等订单，以及美军在欧洲部署的 F 三五数量，理论上讲，二零三零年左右，北约就能在俄罗斯欧洲的边境线上集结五百架左右的 F 三五战机。届时，俄军将面临巨大的防空压力。甚至俄本土的核心城市和重要设施都将受到 F 三五和核武器的威慑。接下来，我们以芬兰为例，以小见大，详细和大家分析一下。芬兰作为北欧军事强国，近年来一直致力于加强与北约的军事合作关系。正式加入北约前后，更是动作频频。不仅确定引进以色列大卫投石索防空反导系统，还斥巨资购买了 F 3 5据空军司令朱哈佩卡·凯南准将透露 ，F 3 5机队将于2026年首先在罗瓦涅米的拉普兰空军基地服役。该空军基地建设于罗瓦涅米市以北七公里处的北极圈，这将是芬兰最北的战机基地。此外，芬兰还与丹麦、挪威和瑞典共同组建了以约两百五十架现代化战机为骨干的北欧防空联盟，与美国达成一项双边防务协议，允许美国在芬兰领土上进行军事基础设施建设，并为该地区的 F 3 5提供维护保障条件。据介绍，二零二三年还将有约五千名美军进驻芬兰。芬兰官员对此表示，这有助于芬兰增强国防实力，加强与美国及北约的合作，能实现国家安全利益的最大化。由此可见，芬兰军队正不断深度融入北约的作战体系，那会对俄罗斯产生哪些影响呢？从战机上讲，俄空天军的现役装备，无论是较先进的苏三零还是苏三五，都落后了 F 三五一代。至于五代机苏五七，且先不说与 F 三五相比性能如何，就单说产量，目前苏五七好像只有十架原型机和十一架量产型。而 F 3 5是当今世界数量最多的第五代战斗机，其总销售量已经达到了三千三百多架。猎装服役的也有七百四十八架，目前根本占不到一点优势。而且苏五七当前的处境十分尴尬，虽然为了防止被苏三五包围，俄罗斯已经加大了苏五七的量产数量，但受限于当前的生产水平，苏五七的生产速度依旧十分缓慢。因为受俄乌战争的影响。西方进一步加大了对俄罗斯的制裁，苏武器的一些关键部件无法从外进口，如砷化镓元器件，它被用于无线通信的高频领域，在电子对抗中能发挥重要作用。目前，俄罗斯还没有完全攻克这项技术。如果西方进行制裁，将进一步影响苏武器战斗机的生产和战机性能。所以，一旦北约与俄罗斯爆发冲突，俄罗斯空天军有极大的可能陷入被动，失去制空权。从而影响整个战争局势的发展。更何况 ，F 三五还能携带 B 六一幺二核弹头，能对俄罗斯构成多层次的威慑。
，所以到了二零三零年，部署欧洲的这五百架 F 三五一旦投入对俄作战，其前沿攻击能力直接就可以形成了。俄军的防空和空军对抗压力将变得十分巨大。从地缘位置上讲，芬兰是与俄罗斯拥有最长陆地边界的北约国家。距俄第二大城市圣彼得堡的直线距离不到两百公里。美军和 F 三五进驻芬兰后，俄罗斯从克拉半岛到圣彼得堡的边防压力将急剧攀升。巴伦支海沿岸的俄海空核力量也将受深度监控，变相加大了北约对芬兰湾和波罗的海的掌控力度。这样，北约军队将能直接威胁到俄本土和加里宁格勒的海空通航，这块飞地也将越发孤悬海外。其次 ，F 三五入驻的拉普兰空军基地距离摩尔曼斯克仅有一步之遥。这个地区的很多核心设施和核心机构都暴露在了 F 三五的打击之下。同时，摩尔曼斯克还是俄罗斯北方舰队的司令部所在，北方舰队数量庞大，是俄罗斯目前能力最强的舰队。就这样暴露在北约战机、轰炸机、核弹的打击范围之内，若爆发战争，北方舰队必将遭到致命打击。而除了圣彼得堡和摩尔曼斯克以外，俄罗斯北部能造潜艇和大型军舰的北德文斯克造船厂也被纳入了 F 三五和核弹的攻击范围。总之，美军和 F 三五的入驻直接令俄罗斯北部从之前的安全变成了不安全状态，原先采用的进攻性军事策略也被迫向防御转变。要知道，芬兰在设立新基地前，俄罗斯是可以通过这几个地点向大西洋侧后迂回，对北约国家侧后方构成重大威胁的。而在芬兰设立新基地后，直接切断了俄罗斯向北约国家发动侧翼攻击的路线。关键是基地与俄罗斯距离太近。如果按照超音速战机的作战方式，仅需几分钟就可以对俄罗斯至关重要的北方战略目标形成威慑。面对这局势，俄罗斯也加大了对边境的范围，如俄罗斯在加里宁格勒设置加里宁格勒军区，新增加了两个集团军的规模兵力；又或是为了对抗北约军事联盟，俄罗斯打算彻底改革防空力量，并提高反无人机系统的生产率。毕竟，乌军。无人机和导弹对俄军和俄本土城市、机场等设施的打击造成了严重的损失。据俄罗斯航空航天部队副总司令中将安德烈·戴明表示，俄罗斯已经增加了五十多个移动雷达站和一架 A 五零预警和控制飞机，全天二十四小时巡逻，以加强毗邻乌克兰地区的导弹和防空设施，尤其注重无人机的防御。俄罗斯加大了 RLK-MC 反无人机系统的生产。RLK-MC 反无人机系统由 LMS 安体公司集团下属的连德 z h 卡机电厂开发，是一个雷达综合体，能够检测和跟踪 RCS 极低的物体，以及区分地球或各种物体背景下的目标无人机，并将其与鸟类区分开，还需要确保抑制或综合检测到的目标。整体看上去 ，RLK-MC 是一款采用三轴底盘和集装箱车身的自行式车辆。在结构上，该综合体分为带有遥控面板的控制模块、雷达模块、光电模块、无线电信号源测向模块和对抗模块。它还提供自己的电源和通信设施等。该综合体的主要元件是在 X 波段运行的三坐标测量雷达模块。镜面天线安装在无线电透明圆顶下方，工作时会升至集装箱顶部上方。该雷达可以提供零到三十度仰角的全方位可视性，最小检测范围为三百米。此外，该综合体还包括一台热成像摄像机，它可以靠无线电设备接收目标指示并跟踪目标。目前，俄罗斯投入使用的型号是 RLKMC 1 1 7 ZH 6它的雷达能够探测至少五到六公里范围内的 m a v i c 和 p a h a n t u m 无人机。对于较大目标的探测范围，更是超过了十五公里。在确定目标坐标方面，能提供高精度坐标，随后会使用自身打击手段或转移到第三方火力武器上实施打击，经常被用在巡逻任务上。只不过，火力军比较怀疑该系统的数量或性能。如果数量足够多，性能足够强，为什么莫斯科俄军机场等重要设施还会接连遭受打击呢？芬兰设立新基地，引入 F 三五，不仅是为了监管俄罗斯，更是为了对北极地区展开争夺。与俄罗斯在北极根深蒂固的势力相比，北约在北极的势力称得上算是一盘散沙。
，无论是基地数量还是适合基地条件下作战武器装备，都比不上。所以现在，北约正在以联盟的方式进入到北极。如北约通过在芬兰和瑞典北部建立基地和设施，从而提升其在北极地区的威慑和打击能力。再加上美国目前正在向英国准备进行十五年之后的核弹的重返，这使得俄罗斯感到非常不安。无论什么时候，核弹永远是一个重要的战略威慑符号。北约在欧洲方向具备战术和打击能力后，再加上美国本土强大的核战略威慑能力，俄罗斯的处境将会更加艰难。之前还是常规。部队间的对抗现在已经上升到了核打击和威慑地步，可见芬兰等欧洲新基地的建立，双方在北极方向的博弈有可能会加剧。不过好在俄乌冲突牵制了俄罗斯很大一部分精力，北约想在北极形成与俄罗斯对等的实力，现阶段是个好机会。更何况，目前美国已经与多个欧洲国家签署允许美军进驻的防务合作协议。随着芬兰的协议落地，美国再次扩大了在欧洲的军事和政治影响力。在芬兰部署核武器，力推北约修订针对俄罗斯的前沿防卫战略。可见，美国及北约对俄罗斯的包围圈。正在加紧合拢，但这也仅仅只是对俄罗斯的战略遏制的开始，今后力度将更大。如在北约东翼设置更多的防空反导系统和长期驻扎更大规模的部队，从而加大对俄的围堵和威慑。好了，关于北约打造的 F 3 5闪电之墙，北约对俄罗斯的威慑，大家还有什么补充的吗？都欢迎在评论区留下自己的看法。我是火力军，下期再见。